আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজ আমি আমার এই রেসিপির চ্যানেলে দুটো সুন্দর রেসিপি দিব কিটো ডায়েটের জন্য তো কিটো ডায়েট সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি কি খাবার খাওয়া যায় ওটা নিয়েই আজকের আমার এই ভিডিওটি আশা করছি আপনাদের সবার ভালো লাগবে তো প্রথমেই আমি কিন্তু অ্যাপেল সাইডার ভিনেগারের পানি নিচ্ছি সকালবেলা আপনারাও ঘুম থেকে উঠে এটা খাবেন এটা খাওয়ার এক আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা পর আমি আর একটা খাবার খাবো আর সেটা হচ্ছে বুলেট কফি তো এটা আগে খেয়ে নিচ্ছি এক ঘন্টা পর আমি বুলেট কফি খাবো আর বুলেট কফিটা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আগে বুলেট কফি এখন আমি তৈরি করে নিচ্ছি আমি ভিনেগারে পানি খেয়েছি এক ঘন্টা হয়েছে তো এক ঘন্টা পরে আমি এখন বুলেট কফি তৈরি করার জন্য আমি এখানে কফি নিয়েছি ইনস্ট্যান্ট যে কোনো কফি নিলে হবে আমি দেড় চামচ পরিমাণের কফি নিয়েছি আর কফিটা একটু নাড়া দিয়ে দিলাম এখন এটার সাথে আমি যেগুলো দেব আমি দেখাচ্ছি আমি বাটার নিয়েছি ভালো যে বাটারগুলো যেটা মানে হানড্রেড পারসেন্ট কাউস ফিড মানে গ্রাস ফিড বাটার মানে মিল্ক বাটার যেটা হানড্রেড পারসেন্ট সেরকম বাটার হলেই হবে এক চামচ পরিমাণের বাটার নিয়ে নিলাম আমি এখানে আর সাথে দেব আমি কোকোনাট এক্সট্রা ভার্জিন অয়েল এই যে র কোকোনাট এক্সট্রা ভার্জিন অয়েল এটা এখন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না পাওয়া গেলে এটা আপনারা বাসায় তৈরি করে নেবেন তো যাই হোক এখন আমি কোকোনাট ইয়াটা দিয়ে দিচ্ছি কোকোনাট ইয়াটা কি বলে এটাকে অয়েলটা আর এই কোকোনাট অয়েল যদি একান্ত আপনারা না পান তো আমি বলে দি বলবো তার আগে দেখাচ্ছি এটা ফুল ফ্যাট এটা হচ্ছে হ্যাভি ক্রিম যে কোনো হ্যাভি ক্রিম নিলে হবে আমার বাসায় এটা ছিল কুকিং ক্রিম তো আমি এটাই দিয়ে দিচ্ছি আর যাদের কাছে একদমই থাকবে না তারা এটা স্কিপ করে দিবেন এটা ছাড়াই তৈরি করে খাবেন তো আমি দিয়ে দিলাম একটু তাহলে সুন্দর একটা কালার আসে আর যাদের কাছে থাকবে না তারা অবশ্য বাটার আর নারকেল তেল দিয়ে কফিটাকে ব্লান্ডারের ভিতরে দিয়ে একটু সময় ব্লেন্ড করে নিলেই দেখবেন সুন্দর এরকম কালার হয়েছে চিনি কিন্তু দেয়া যাবে না তো আমি অল্প একটুখানি দিয়েছি তো আমি কি কি দিলাম তা আপনারা দেখেছেন এখন আমি কফিটা খাব তো এ কোকোনাটের রেসিপিটা আমার ব্লগ চ্যানেলে আছে আপনারা যদি কেউ দেখতে চান তাহলে রোকসানা ব্লগে এটা দেখে নিতে পারেন তো যাই হোক এখন আমি কফিটা খেয়ে নিচ্ছি তারপর আমি মেন খাবার তৈরি করব। আজ আমি ভাবলাম একটু বার্গার তৈরি করে খাবো আর সেই বার্গারের রেসিপিটা আপনাদের দিব আর কেটো ডায়েটে আমরা কি বার্গার খেতে পারবো কিভাবে পারবো পুরোটাই আমি ডিটেলস আপনাদের দেখাচ্ছি পুরো ভিডিওটা দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের অনেক উপকার হবে তো আমি এখানে কোকোনাট ফ্লোয়ার নিয়েছি এটা বাইরে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এটা হচ্ছে মানে একদম গোলেটেন ফ্রি তো আপনারা যদি এটা খুঁজে না পান তো এটা বাসায় তৈরি করে নিতে পারবেন কোকোনাটের যে ইয়েটা থাকে কোকোনাটটা নারিকেল তৈরি তেল তৈরি করার পরে যে গুঁড়োটা থাকে ওটা দিয়েই তৈরি করা যায় আর এই রেসিপিটাও আমার রোকসানা ব্লগে আছে আপনারা চাইলে আমার রোকসানা ব্লগে যে দেখে নিতে পারেন তো আমি কোকোনাট ফ্লোয়ার দিয়েছি তিন টেবিল চামচ আর আধা চা চামচ দিলাম আমি বেকিং পাউডার আর সামান্য পরিমাণ দিয়েছি এখানে সিনেমন পাউডার এটা দিয়েছি জাস্ট একটু ফ্লেভারের জন্য আপনারা ভ্যানিলা এসেন্সটাও দিতে পারেন আর একটা ডিম দিয়ে দিলাম আর লবণ দিতে হবে স্বাদ মতো দিয়ে এটাকে মাখাতে হবে খুব ভালোভাবে দেখুন মাখানোর পর কিন্তু এটা ফুলেছে কারণ কোকোনাট ফ্লাওয়ারটা অল্প একটু নিলেই হয় অনেক ফুলে যায় এটা তো আমি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ নিয়েছি আমি একটু বেকিং সোডাও দিয়ে দিচ্ছি এটা অপশনাল না দিলেও হয় তাও আমি অল্প একটু এক চিমটি পরিমাণের দিয়েছি কারণ এটা কিন্তু অনেক কম দিতে হয় বেশি দিলে গন্ধ হয়ে যায় খুবই কম দিতে হয় তো যারা আন্দাজ দিতে পারবেন না তারা দিবেন না এটা এখন আমি একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি তো পানি একটু বেশি পরিমাণেরই লাগে কারণ এটা ফুলে যায় যতবারই পানি দেয়া হয় ততবারই দেখা যায় একটু ফুলে যায় আমি এখানে দেড় টেবিল চামচ বাটার দিলাম এখন আমি এই যে বাটি দুইটা এই দুটোতেই আমি অর্ধেক অর্ধেক করে দিয়ে সুন্দর সেট করে দেব আর আমি এটা মাইক্রোওয়েভে করব দুই মিনিটে মাইক্রোওয়েভের ভিতরে দিলেই এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তো আমি দেখাচ্ছি আমি কিভাবে করি তো সুন্দর করে আমি বসিয়ে দিচ্ছি এবং একটু চারো দিক সুন্দরভাবে করে দিচ্ছি যাতে মানে খুব সুন্দর সাইজটা খুব ভালো আসে রুটির যে বানের যে সাইজটা সেটা যেন আসে 
তো আমি একটা একটা করে দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কিভাবে দিচ্ছি আপনারা ঠিক এভাবে করেই রুটির বানটা তৈরি করবেন এবং আমি বার্গার পেটিটাও তৈরি করে দেখাচ্ছি তো আমি এখানে টু টু থার্টি দিয়েছি মানে দুই মিনিট তিরিশ সেকেন্ড দিয়েছি কিন্তু আসলে দুই মিনিটেই আমার হয়েছে তিরিশ সেকেন্ডের দরকার হয়নি এদিকে ওটা হতে থাক আর আমি এখানে অল্প একটু চিকেন পিস নিয়েছি ছোটো ছোটো টুকরা করে একটু আদা রসুন নিয়েছি আর একটা চপারের ভিতরে দিয়ে একটু ম্যাশ করে নিচ্ছি যেভাবে আমরা কিমা করি ওভাবে ভালো করে একটু ম্যাশ করে নিচ্ছি এই যে একদম হয়েছে এখন এটার ভিতরে আমি আরও কয়েকটা মশলা দিয়ে দিচ্ছি আমি দিচ্ছি মরিচের গুঁড়ো আমি দিচ্ছি একটু ধনিয়া জিরার গুঁড়ো লবণ দিলাম স্বাদ মতো আপনারা চাইলে এখানে অন্য মশলা ইউজ করতে পারেন গরম মশলাও ইউজ করতে পারেন আমি করিনি আমি নর্মালভাবেই করেছি কারণ এটা এভাবে খেলেই ভালো লাগে ভালোভাবে মেখে আমি এটা দিয়ে ছোটো ছোটো বার্গার যে প্যাটিটা সেইটা তৈরি করছি তো চারটা প্যাটি হয়েছে আমার তো চিকেন দিয়ে করলে ভালো মজা লাগে খেতে আপনারা চাইলে এটা বিপ দিয়েও করতে পারেন তো আমি চারটা দিয়েছি তবে ফ্রাই প্যানে বাটার দিয়ে নিয়েছি কারণ এই খাবারটা আমাদের বাটার দিয়ে খেতে হবে চিকেন বা ডিম আমাদের সবসময় বাটার দিয়ে কিটো ডায়েটে খেতে হবে নয়তো প্রোটিনের পার্সেন্টেজ বেড়ে যাবে কারণ চিকেনে এবং ডিমে প্রোটিনটা অনেক বেশি থাকে সেই জন্য আমাদের ওটাকে বাটার দিয়ে নিতে হবে তো এদিকে আমার একটা হয়েছে এখন আমি অনেক গরম হাত দিয়ে ধরতে পারছিলাম না তো যাই হোক আমি আর একটা দিচ্ছি তো আমি কিন্তু আগে আগেই নামিয়ে ফেলি কারণ আমার কিন্তু এই যে দেখুন এতখানি লাগেনি তার মানে টু মিনিটেই হয়ে যায় আমি এই তৈরি করেছি এখন আমি এটাকে বের করে নিচ্ছি এই যে তো আমাদের কিটো ডায়েট নিয়ে এখন আর কোনো চিন্তা থাকবে না আমরা মজার মজার খাবার তৈরি করে খেতে পারবো তো আমার ভিডিওটার আজ উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে কিটো ডায়েটে আমরা প্রথম যখন স্টার্ট করব তখন আমরা কি ধরনের খাবার খাবো এবং কতদিন খাবো তো এক সপ্তাহ প্রথম প্রথম যে এক সপ্তাহ আমরা এই টাইপের খাবার খাবো সকালে কফি খাবো ভিনেগারের পানি খাবো তারপরে আমরা দুপুরে লাঞ্চ করব এবং রাতে ডিনার করব তবে সাতটার ভিতরে রাত্র খাবার কমপ্লিট হওয়া চাই এখন কেন বললাম সেটাও আমি পরে বলছি আগে আমি বার্গারগুলো একটু তুলে নিচ্ছি এরপর আমি ওই যে বানগুলো ভাজবো ভেজে নেব আমি দেখাচ্ছি তো এখানে আমার চারটা বান করেছি আর আগের আমার একটা বান করা ছিল মোট পাঁচটা মানে ছয়টা ছয়টা বান আরও দুইটা আছে আমার তো দুটো আমি পরে এটার সাথেই একটু ভেজে নেব তো ওই বাটারের ভেতরে যখন আমি এটা একটু ভাজব তখন আর একটু টেস্টি হয় সেই জন্য আপনারা ওই যে ফ্রাই প্যানটা একটু ভেজে নেবেন আর এখন আমি বলছি সেই কথাটা সেটা হচ্ছে আমরা প্রথম সপ্তাহতে একদম খাবার দাবার খাবো কিন্তু কোনো কার্বোহাইড্রেট মেইন কার্বোহাইড্রেট যেটা থেকে আসে ভাত রুটি আলু চিনি এই টাইপের খাবারগুলো আমরা একদম টোটালি খাবো না কিটো ডায়েটের যে সমস্ত খাবার আমাদের খেতে বলেছে সেগুলো খাবো আর ফাইভ পারসেন্ট কার্প শুধু আমাদের বডিতে নেব ভালো কার্প ওটা নেব শুধু আমরা ভেজিটেবেল থেকে তো সেই জন্য আমরা ভেজিটেবেলটা খাবো ফাইভ পারসেন্টের ভিতরে ভেজিটেবেলের কার্পটা রাখবো আর টোয়েন্টি পারসেন্ট আমরা প্রোটিনটা নেব বডিতে আর আমরা সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আমরা ফ্যাট নেব বডিতে তো এখন যেটা বলছি সেটা হচ্ছে প্রথম সপ্তাহে আমরা এই রকম খাবো সেকেন্ড সপ্তাহ যখন শুরু হবে তখন আমরা রোজা রাখবো অথবা যারা রোজা রাখতে পারেন না বা যাদের রোজা রাখার সিস্টেম নেই তারা ওয়াটার ফাস্টিং করবেন সারাদিন পানি খাবেন লাল চা খাবেন বাক কফি খাবেন আর ইফতার মানে যখন আপনার ফাস্টিংটা কমপ্লিট হবে তখন যে খাবারগুলো খাবেন সেগুলো সব কিটোতে যে খাবার খায় সেগুলোই খেতে হবে তবে ওয়াটার ফাস্টিং যেমন একটা উইন্ডো রাখতে হয় আপনারা চাইলে দুপুর দুটো থেকে সাত আটটা পর্যন্ত রাখতে পারেন কিন্তু আটটা পর্যন্ত খাওয়া ঠিক না সেই জন্য সাতটা পর্যন্ত রাখবেন দুপুর একটা থেকে আবার চাইলে বারোটার থেকে ছয়টা পর্যন্ত রাখতে পারেন আবার চাইলে তিনটার থেকেও সাতটা বা ছয়টা পর্যন্ত রাখতে পারেন এভাবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো টাইম করে নিতে পারেন তো এভাবে করবেন আর যারা রোজা রাখবেন তারা ইফতারের সময় খাবার খাবেন তো ইফতার করে প্রথমে আপনারা যা মন চায় মানে কিটো ডায়েটে খাওয়া যায় এই টাইপের কিছু একটা খাবেন আর চাইলে আপনারা ব্ল্যাক কফ মানে ব্ল্যাক কফি থেকেও ভালো হয় বুলেট প্রুফ কফিটা খেতে ওটা খেতে পারবেন এবং 
আপনারা এরপর মেইন ডিশ হিসাবে মাছ ভেজিটেবল এগুলো খেতে পারবেন বা চিকেন ভেজিটেবল বা বিফ ভেজিটেবল এগুলো খেতে পারবেন আর খাবার রাখবেন আপনাদের পছন্দ মতো এবং খাবারগুলো যাতে কোনো কার্ব না থাকে খাবারে যেই কার্বটা আমাদের বডিতে ক্ষতি করে এই মানে ওয়েটটা কমতে দেয় না সেই ধরনের কার্ব যেন না থাকে এটার দিকে একটু খেয়াল রাখলেই চলবে তো আমি খুব সুন্দর করে এই বার্গারগুলো করছি হয়তো আপনারা দেখছেন আমি এখানে পেঁয়াজ দিয়েছি শশা দিয়েছি আমরা টমেটো খাবো না আমরা গাজর খাবো না আমরা মটরশুটি খাবো না কিছু কিছু ভেজিটেবল আছে যেগুলো আমরা টোটালি কখনোই খাবো না সেই দিকটা সবসময় মাথা রাখতে হবে আমি এখানে ফেটা চিজ দিয়ে তৈরি করছি কারণ ফেটা চিজটাই একমাত্র বেস্ট চিজ এই কিটু ডায়েটের জন্য তো সব মোটামুটি অনেক টাইপের চিজ খাওয়া যায় কিন্তু সবটা কিন্তু কিটু ডায়েটের জন্য বেশি ভালো না তার ভিতরে গোট চিজ ফেটা চিজ এই দুইটা সব থেকে বেস্ট তো এই দুটোই আপনারা খাওয়ার চেষ্টা করবেন লেটুস সব থেকে ভালো এই জন্য লেটুসটা খাবেন লেটুসটা খুবই ভালো তো এই বার্গার তৈরি হয়ে গেল তো এতগুলো বার্গার আবার খেয়ে ফেলবেন না এখান থেকে দুই পিস বা পুরাটা বড়টা খেলে একটা খেয়ে ফেলবেন এই যা ছোটোটা খেলে দুইটা খেয়ে ফেলবেন এখন আমি রাতের খাবারটা দেখাচ্ছি রাতে আমরা কি খাবো সাদা সন্ধ্যা সাতটার ভিতরে আমাদের রাতের খাবারটা শেষ করতে হবে তো আমি এখানে কালারফুল তিন রকমের ক্যাপসিকাম কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজ কেটেছি আমি ডিম করব তো ডিমটা কিভাবে করব আমি দেখাচ্ছি আমি একটা বাটি নিয়েছি এটার ভিতরে আমি ডিমটা ফেটব তো আমি দুইটা ডিম নিয়েছি আমি ডিমগুলোকে ভেঙে বাটির ভিতর দিয়ে দিচ্ছি আর আমার ডিমগুলোতে কিন্তু ডাবল কুসুম ছিল আমার তো দেখে খুবই ভালো লেগেছিল যে ডাবল কুসুম ডিম এক চান্সে আমি অনেক ডিম বেশি মানে ফ্যাটটা বেশি পেয়ে গেলাম যেহেতু কুসুম ডাবল ফ্যাটটা আমার এখানে বেশি এসেছে তো আমি ডিমটাকে ভালোভাবে ফেটে নিচ্ছি এখন আমি চুলায় বাটার দিলাম আমি বললাম না যে ডিম সবসময় বাটার দিয়ে খেতে হবে সেজন্য আমি চুলায় বাটার দিয়েছি আর এই রেসিপি দুটো আপনাদের কেমন লেগেছে কিটো ডায়েটের জন্য অবশ্যই কমেন্ট করে কিন্তু আমাকে জানাবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল পাশে থাকা বেল বাটনটিও অন করে দিবেন তাহলে আমি যখনই কোনো ভিডিও দেব আপনারা পেয়ে যাবেন তো আজকের ভিডিওটি যারা দেখবেন তারা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে বলবেন আপনাদের কেমন লেগেছে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে এই চ্যানেলে আমি কিটো ডায়েটের রেসিপিগুলো ইনশাল্লাহ দেব তো আর এই যে আমি এখন করে নিচ্ছি আমি কালারফুল ক্যাপসিকাম দেওয়ার কারণে এটা পিজার মতো লাগছে মনে হচ্ছে যেন আমি পিজা তৈরি করছি আর কাঁচামরিচও দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে কাঁচামরিচ আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা মতো তো একটু ঢেকে দিলাম অল্প একটু সময় ঢেকে জাল কমিয়ে রেখেছিলাম এখন আমি এটাকে তুলে ফেলব আমি ইয়েলো ক্যাপসিকামগুলো খুব সুন্দর দেখাচ্ছে রেড কালারটা গ্রিন কালারটা তো এই যে এভাবেই আপনারা খাবার তৈরি করে খাবেন তো এটার সাথে আমি একটা অ্যাভোকাডো নিব প্রথম দিকে আমরা কিন্তু একটু খাবারটা বেশি পরিমাণ খেতে পারি চাইলে এক সপ্তাহ এরপরে আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা রোজা রাখা শুরু করব তো প্রথম এক সপ্তাহ আমরা খাবার যখন খাব তখন আমরা আমাদের পছন্দ মতো খাবারগুলো খাব তবে অতিরিক্ত খাব না খাবার লিমিট মতো খাওয়াই বেটার আপনারা বাদামটা খেতে পারবেন আর ওটা বিকেলে নাস্তা হিসেবে আপনারা বাদাম আর এক কাপ গ্রিন টি খেতে পারবেন অথবা এক কাপ ব্ল্যাক টি খেতে পারবেন তো দেখুন কেটো ডায়েটে কিন্তু অনেক মজার মজার খাবার আছে আপনারা যদি এগুলো খেতে চান অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে নেক্সট টাইমে আমি সুন্দর সুন্দর কেটো রেসিপি আপনাদেরকে দিব তো এই যে আমার খাবার একদম রেডি এখন আমি তো বসে বসে এগুলো খাব আপনারা এভাবে করে খাবেন কেটো করলে অনেক দ্রুত ওজন কমে আপনারা দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ করলে আপনাদের দশ থেকে বারো কেজি ওয়েট কমে যাবে তো কেমন লেগেছে আমার ভিডিওটি অবশ্যই জানাবেন আজকের মতো আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই প্রত্যাশায় মা সালামা